എല്ലാവർക്കും നല്ല നമസ്കാരം സൈബർ യുഗവും സാമാന്യ മര്യാദകളും എന്ന ഒരു വിഷയവുമായിട്ടാണ് വഴിവിളക്കിൻ്റെ ഈ എപ്പിസോഡ് നിങ്ങളുടെ മുൻപിലെത്തുന്നത് ശരിയാണ് ഒരു സൈബർ യുഗത്തിലാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ജീവിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് യുവജനങ്ങൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഈ യുഗത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചില തലങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് വ്യക്തിപരമായ ഒരു തലമുണ്ട് ഇതിന് സാമൂഹികമായിട്ടുള്ളൊരു തലമുണ്ട് ധാർമ്മികമായ തലമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ നിയമപരമായിട്ടുള്ള ഒരു തലവും തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു സൈബർ വേൾഡിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഇൻ്റർനെറ്റും മുതലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലൂടെ നമ്മുടെ അവതരണ ശൈലികൾ പുറത്തു വരുമ്പോഴെല്ലാം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ധാർമ്മികതയും ഇതിൻ്റെ നിയമവശങ്ങളും എത്രമാത്രം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും പാലിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഇത് ഒരിക്കലും ഒരു വ്യക്തിപരമായ ഉപയോഗത്തിനുള്ളതല്ല തീർച്ചയായിട്ടും ഈ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് വലിയ റേഞ്ചാണുള്ളത് നമ്മൾ ഒരാൾ മാത്രമല്ല ഇതിലൂടെ കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുന്നതും കാര്യങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതും അതിനാൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ധാർമ്മിക വശത്തിനും നിയമപരമായിട്ടുള്ള വശത്തിനുമെല്ലാം വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വളർന്നു വരുന്ന തലമുറയെ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതാണ് സാമാന്യ മര്യാദകളുടെ ഒരു തലത്തിൽ ഈ സൈബർ യുഗത്തിൻ്റെ സാമാന്യ മര്യാദകൾ നമുക്കറിയാം ചില പെരുമാറ്റശീലങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള നല്ല അച്ചടക്ക പെരുമാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് സ്കൂളുകളിലും കോളേജുകളിലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സാമൂഹ്യമായിട്ടുള്ള തലത്തിലെല്ലാം ഇങ്ങനെ അച്ചടക്ക നടപടികളെക്കുറിച്ചെല്ലാം പഠിപ്പിക്കും ഇതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇത് ഇവിടെ ഞാൻ പറയാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു മനഃശാസ്ത്രപരമായ ഒരു സമീപനത്തിൽ ഞാൻ പറയാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ത്രീ എച്ച് സിസ്റ്റമാണ് അതായത് ഹാംഫുൾ ഹാർട്ട്ഫുൾ ആൻഡ് ഹെയ്റ്റ്ഫുൾനെസ് ഈ ഹാംഫുൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും മറ്റുള്ളവർക്ക് എത്രമാത്രം നാശകരമാകുന്ന രീതിയിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളും അതിന് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സംഗതികളും ഒരു നിയമവശത്തിൻ്റെ പേരിൽ അത് അവർ കുറ്റക്കാരാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് മറ്റുള്ളവരെ ഹ്യൂമിലിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയിൽ മറ്റുള്ളവരെ നാണം കെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതും തീർച്ചയായിട്ടും കുറ്റകരമാണ് അത് ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ അധപതനം കൂടിയാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇനി ഇതൊരു ഹെയ്റ്റ്ഫുൾനെസ് ഹെയ്റ്റ്ഫുൾനെസ് എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ അത് സ്വന്തം സ്വന്തം മനസാക്ഷിയെയും സ്വന്തം വ്യക്തിത്വത്തെയും കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് മറച്ചു വയ്ക്കുന്ന രീതിയിലാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരൊന്ന് ഹെയ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വെറുക്കുന്ന രീതിയിലാണെങ്കിൽ അത് ധാർമ്മികമായ അധപതനമാണ് ഇനി അത് വേറൊരാളുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ വൈരാഗ്യബുദ്ധിയോടുകൂടി കാണുന്നതാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിയമപരമായിട്ടുള്ള ഒരു തലത്തിന് എതിരാണ് നമുക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ മീഡിയ ഈ മാധ്യമങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മാധ്യമങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എപ്പോഴും മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു അവതരണ ശൈലി അതായത് ഒരു കാര്യം ഒരു സംഭവം നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫോർമേഷൻസ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇങ്ങനെ ഇൻഫർമേഷൻസ് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ ജീവിതത്തെയും അവരുടെ വ്യക്തിത്വത്തെയും ഉയർത്താൻ അനുവദിക്കുന്നതാവുക അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവരെ ഒന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുന്നതാവുക അല്ലാതെ ഒരിക്കലും ഒരു വ്യക്തിയെയോ സമൂഹത്തെയോ സമൂഹത്തിൻ്റെ ചില പ്രതിഭാസങ്ങളെയോ ചിലരുടെ വിശ്വാസത്തെയോ വിശ്വാസ സത്യങ്ങളെയോ അവരുടെ ഐഡിയോളജിയെയോ ഒന്നും മുറിപ്പെടുത്താൻ ഉള്ളതാവരുത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഓർക്കുക ഓരോ വ്യക്തിയും ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിന് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ചില മനഃശാസ്ത്ര വീക്ഷണങ്ങളുണ്ട് ഒരു വ്യക്തി അത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഏതാണ് എന്താണ് അവൻ്റെ ടാർഗറ്റ് അവൻ തന്നെ അവൻ്റെ ചില വ്യക്തിത്വപരമായിട്ടുള്ള വൈകല്യങ്ങളെ കാണിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണോ തീർച്ചയായിട്ടും ചില സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ചില സംഭവങ്ങൾ നമ്മളെ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നതാണ് ചിലർക്കൊക്കെ അവരവരുടെ കഴിവുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ കാണിക്കുവാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പുറം ലോകം അറിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ അവരിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചില കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ അവരിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കുറ്റവാളി എന്ന വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ പ്രതിഫലനമായി പോകുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ചിന്തിക്കുക ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ് അത
അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിൽ വരുത്തേണ്ട ഒരു മര്യാദ ശീലമാണ് അല്ലെങ്കിൽ പഠനമാണ് ഈ ഒരു സൈബർ യുഗത്തിലെ സാമാന്യ മര്യാദകളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു വ്യക്തിയെ ഹനിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതാകരുത് ചിലരുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അവർ ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ ഇന്നർ മൈൻഡ് അവർക്ക് അന്ന് അനുഭവ അനുഭവപ്പെട്ട ചില വൈകാരിക പ്രശ്നങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരിൽ ആട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് മറ്റുള്ളവരിൽ ആരോപിച്ചിടുന്നതാണ് ചിലപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി തന്നെ ടീച്ചർ തന്നോട് അന്ന് പെരുമാറിയതിൻ്റെ ഒരു നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള വശമെടുത്തിട്ട് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ആ ടീച്ചറിനെയും ടീച്ചറിൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളെയും അല്ലെങ്കിൽ ആ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തെയും എല്ലാം ഒരു തെറ്റായിട്ട് ചിത്രീകരിക്കുന്ന രീതിയിൽ അവഹേളിക്കുന്ന രീതിയിൽ അവരുടെ വൈകാരിക തലത്തെ മുറിപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലെല്ലാമുള്ള നോട്ടുകളായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ചില ഇൻഫർമേഷൻസ് ആയിട്ടൊക്കെ ഇടും അതൊക്കെ മറ്റുള്ള വ്യക്തികളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നൊരു വേദന നിങ്ങളാരും തിരിച്ചറിയുന്നില്ല കാരണം തീർച്ചയായിട്ടും ചിലപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ അല്ലെ ക്ലിനിക്കുകളിൽ വളരെ സ്ട്രെസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ചിലർ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് പറയും എന്നെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ഞാനത് അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം അല്ല അപ്പം നമ്മൾ ഓർക്കുക അവിടെയെല്ലാം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിലുള്ള മാന്യതയാണ് നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത് ചിലരുണ്ട് ഭർത്താവോ ഭർത്താവിൻ്റെ വീട്ടുകാരോ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ പെരുമാറിയില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്ന രീതിയിലുള്ള ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചില വൈകൃതങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ ചിലരുടെ ജീവിതത്തിലെ വൈകല്യങ്ങളെ എടുത്ത് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തിടും ഇവിടെയെല്ലാം സംഭവിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് അറിയാമോ സ്വന്തം കാര്യങ്ങളും സ്വന്തം അനുഭവങ്ങളും സ്വന്തം അഭിപ്രായങ്ങളും കൃത്യമായിട്ട് ദൃഢനിശ്ചയത്തോടു കൂടി പറയുവാൻ സാധിക്കാത്ത അതായത് ഞാൻ ഇതിനു മുൻപുള്ളൊരു എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞു വച്ചിരുന്നു അസേറ്റീവ്നെസ് എത്രമാത്രം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അസേറ്റീവായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ എനിക്ക് പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് പറയേണ്ടവരോട് തന്നെ അത് പറയുവാൻ അങ്ങനെ അത് പ്രകടിപ്പിക്കുവാൻ തൻ്റെ ചിന്തയെയും വികാരത്തെയും പ്രകടിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കാത്തവരാണ് പാസീവായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു രീതിയിലേക്ക് പോകുന്നത് ഇനി പാസീവായിട്ടുള്ള ഒരു അഗ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അഗ്രസീവ്നെസ് ഇതിലുണ്ട് എനിക്ക് വേറൊരാളോട് തോന്നിയ വൈരാഗ്യത്തെ ആ വൈരാഗ്യ ബുദ്ധിയെ വേറൊരു ഒരു മാധ്യമം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു ഇത് തീർച്ചയായും നിങ്ങളിൽ തെറ്റായ വ്യക്തിത്വങ്ങളെയും വ്യക്തിത്വ ഭാവങ്ങളെയും മനോഭാവങ്ങളെയും ഉണ്ടാക്കുവാനായിട്ട് ഉള്ളൊരു അവസരമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഈ സൈബർ യുഗത്തിൽ നമ്മൾ ഇടപെടുന്ന ഈ ഒരു സൈബർ ഇൻ്ററാക്ഷൻസിൽ ഒരു ട്രെയിനിങ് ആവശ്യമാണ് ഇത് നമ്മൾ സ്വയവേ പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് പഠിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് മറ്റു നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുക ഒരിക്കലും ആർക്കും ഹാംഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതുപോലെയുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലൂടെ പ്രചരിപ്പിക്കാതിരിക്കുക മറ്റുള്ളവരെ ഹറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ മുറിപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് മാനഹാനി വരുത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള ചില ഇൻഫോർമേഷൻസ് അങ്ങനെയുള്ള ചില അഭിപ്രായങ്ങൾ ചില ന്യൂസുകൾ ഫേക്ക് ആണെന്ന് കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നമ്മളത് അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയോ അത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യരുത് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഹ്യൂമിലിയേറ്റ് ചെയ്യുക മറ്റുള്ളൊരു വ്യക്തിയെ നമ്മൾ കളിയാക്കുന്ന രീതിയിൽ എളിമപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലെല്ലാം ഉള്ളത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും മറ്റുള്ളവർക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കരുത് തിരിച്ചറിയുക നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രഭാവം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു മഹത്വീകരണം നിങ്ങൾ എത്രമാത്രം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നുവോ നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രമാത്രം നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണോ അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മറ്റുള്ളൊരാൾക്കും അയാളുടെ വ്യക്തിത്വം വ്യക്തിഹത്യകൾ നടത്താതിരിക്കുക സൈബർ യുഗത്തിലെ സാമാന്യ മര്യാദകളെ നമുക്ക് ഹൃദയത്തിൽ ഏറ്റുവാങ്ങാം ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നന്ദി നമസ്കാരം
ഗുഡ്നെസ് ടെലിവിഷന്റെ സഹകരണത്തോടെ സിനിമാ ടെലിവിഷൻ റേഡിയോ തുടങ്ങിയ മാധ്യമ രംഗത്ത് പുതിയ അധ്യായങ്ങൾ എഴുതി ചേർത്ത് മൂല്യാധിഷ്ഠിത മാധ്യമ പ്രവർത്തനത്തിന് സജ്ജരാകാൻ യുവജനങ്ങൾക്ക് മികച്ച അവസരം ഗുഡ്നെസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫിലിം ആൻഡ് ടെലിവിഷൻ ഗിഫ്റ്റ് കൊച്ചിൻ വിൻസിൻസിൻ വൈദികരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഗുഡ്നെസ് ടെലിവിഷന്റെ സഹകരണത്തോടെ കൊച്ചിയുടെ ഹൃദയഭാഗത്ത് ഡി സർവീസ് പാർക്കിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഗിഫ്റ്റ് കൊച്ചിൻ കേരള സർക്കാരിന്റെ കീഴിലുള്ള സിഡിറ്റിന്റെയും ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ നേതൃത്വം നൽകുന്ന ബി എസ് എസിന്റെയും അംഗീകൃത മാധ്യമ പഠന കേന്ദ്രമാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് അധ്യയന വർഷത്തിൽ ഗിഫ്റ്റ് കൊച്ചിൻ നടത്തുന്ന ഒരു വർഷം ധൈര്യമുള്ള മാധ്യമ കോഴ്സുകളായ ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഫിലിം ഡിറക്ഷൻ ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഫിലിം എഡിറ്റിംഗ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ സൗണ്ട് ഡിസൈൻ ആൻഡ് ഓഡിയോ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഡിപ്ലോമ ഇൻ സിനിമോട്ടോഗ്രാഫി ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഗ്രാഫിക്സ് ആൻഡ് വെബ് ഡിസൈൻ തുടങ്ങിയ ഗവൺമെന്റ് അംഗീകൃത മാധ്യമ ഡിപ്ലോമ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സുകളിലേക്ക് അഡ്മിഷൻ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു സിനിമ ടെലിവിഷൻ റേഡിയോ രംഗങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രഗത്ഭരായ അധ്യാപകരുടെ ക്ലാസുകൾ ആധുനിക സ്റ്റുഡിയോ സംവിധാനങ്ങളിൽ പ്രായോഗിക പരിശീലനം അർഹരായവർക്ക് മാധ്യമ സ്കോളർഷിപ്പുകൾ ഇന്റർനാഷണൽ മീഡിയ പ്രോഗ്രാമുകളിൽ പങ്കെടുക്കാനും മാധ്യമ രംഗത്തെ വിവിധങ്ങളായ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സന്ദർശിക്കാനും സംവദിക്കാനുമുള്ള അവസരം ലൈവ് സ്റ്റുഡിയോ ചാനലുകളിൽ പ്രവർത്തിച്ച് പരിചയ സമ്പന്നരാകാം നൂറിൽ പരം ക്ലാസിക് സിനിമകൾ കണ്ടുപഠിക്കാനുള്ള അവസരം മികച്ച രീതിയിൽ പഠനം പൂർത്തിയാക്കുന്നവർക്ക് പ്ലേസ്മെന്റ് അസിസ്റ്റന്റ് എന്നിവ ഗിഫ്റ്റ് കൊച്ചിൻ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു അഡ്മിഷൻ സംബന്ധിച്ച വിശദ വിവരങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടുക ഗുഡ്നസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫിലിം ആൻഡ് ടെലിവിഷൻ ഗിഫ്റ്റ് കൊച്ചിൻ ഡി സർവീസ് പാർക്ക് എസ് ആർ എം റോഡ് കൊച്ചിൻ ട്വാർ വെബ്സൈറ്റ് ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് ഗിഫ്റ്റ് കൊച്ചിൻ ഡോട്ട് ഒ ആർ ജി കോൾ നയൻ സിക്സ് ഫൈവ് സിക്സ് ഡബിൾ വൺ സെവൻ സീറോ സിക്സ് ത്രീ ടി പോൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് ടി പോൾ ഐ എം ടി കൊച്ചിൻ വിൻസെൻഷൻ വൈദികരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെന്റ് രംഗത്തെ വിദഗ്ധ പഠന കേന്ദ്രം മൂന്ന് വർഷം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഡിസ് എസ് വി ഡിഗ്രി കോഴ്സുകൾ ഒന്നും രണ്ടും വർഷം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ബി എസ് എസിന്റെ ഡിപ്ലോമ ഇൻ കേറ്ററിംഗ് സയൻസ് ആൻഡ് ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെന്റ് കോഴ്സുകൾ ഒരു വർഷത്തെ സ്റ്റഡ് കൗൺസിൽ നടത്തുന്ന ഷെഫ് ട്രെയിനിങ് അഡ്വാൻസ് ഡിപ്ലോമ കോഴ്സുകൾ സ്റ്റാർ ഹോട്ടലുകളിൽ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള പഠനം പഠനത്തോടൊപ്പം ജോലിയും ശമ്പളവും താമസവും ഭക്ഷണവും പ്രഗത്ഭരായ അധ്യാപകൻ വിശാലമായ ക്ലാസ് റൂംസ് ലാബുകൾ ലൈബ്രറി ഇരുന്നൂറ്റമ്പതിൽ പരം റെസിപ്പികളിൽ പ്രായോഗിക പരിശീലനം നൽകാൻ കഴിയുന്ന ഹൈജീനിക് പ്രൊഡക്ഷൻ ലാബുകൾ കഫറ്റീരിയ സൗകര്യം പ്ലേസ്മെന്റ് ഗ്രൂമിംഗ് ആൻഡ് സോഫ്റ്റ് സ്കിൽ ട്രെയിനിങ് ഫ്രഞ്ച് ജർമ്മൻ ഇംഗ്ലീഷ് തുടങ്ങിയ വിദേശ ഭാഷകളിൽ വിദഗ്ധ പരിശീലനവും സർട്ടിഫിക്കറ്റും ബേസിക് കമ്പ്യൂട്ടർ കോഴ്സും സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഇൻഡോർ ഔട്ട്ഡോർ ഗെയിംസുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ് പേഴ്സണൽ കൗൺസിലിംഗ് കരിയർ ഓറിയന്റേഷൻ മോട്ടിവേഷണൽ ക്ലാസസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ക്ലാസസ് ആർട്ട് ആൻഡ് ലിറ്ററേച്ചർ ക്ലബ്ബുകൾ തുടങ്ങി വ്യക്തിത്വ വികസനത്തിനുതകുന്ന എക്സ്ട്രാ ലേണിംഗ് മൊഡ്യൂളുകൾ എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ലേണിംഗ് പ്രോസസ് ലെസ് പേപ്പർ മോർ ഡിജിറ്റൽ നോട്ട്സ് ആൻഡ് അസൈൻമെന്റ്സ് ത്രൂ കിൻഡൽ റീഡർ പാഡ് അർഹരായവർക്ക് സ്കോളർഷിപ്പും ഫീസ് ആനുകൂല്യവും പഠനം പൂർത്തിയാവുന്നതോടൊപ്പം ആറുമാസത്തെ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലുകളിലെ ഇന്റേൺഷിപ്പ് പ്രമുഖ ഹോട്ടലുകളിലേക്കുള്ള ഇൻഡസ്ട്രി വിസിറ്റുകൾ പഠനം പൂർത്തിയാക്കുന്നവർക്ക് സ്വദേശത്തും വിദേശത്തും ജോലി നേടിക്കൊടുക്കുന്ന പ്ലേസ്മെന്റ് സെൽ ഹോസ്റ്റൽ സൗകര്യം അനേകർക്ക് ചിറകു വിരിക്കാനും ജീവിത വിജയം നേടാനും വഴിയൊരുക്കിയ വർഷങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യമുള്ള ഡിപോൾ ഐ എം ടി പുതിയ അധ്യയന വർഷത്തിലേക്കുള്ള അഡ്മിഷൻ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു ഏവർക്കും സ്വാഗതം വിശദ വിവരങ്ങൾക്ക് ഡിപോൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഡിപോൾ ഐ എം ടി ഡി സർവീസ് പാർക്ക് എസ് ആർ എം റോഡ് കൊച്ചിൻ ട്വൽവ് അവർ വെബ്സൈറ്റ് ഡിപോൾ ഐ എം ടി ഡോട്ട് ഒ ആർ ജി കോളേഴ്സ് നയൻ ഫൈവ് ടു സിക്സ് വൺ ഫൈവ് ഡബിൾ ഫൈവ് എയ്റ്റ് നയൻ